¿Qué es el tipo de interés para Marx? Técnicamente para Marx el, el tipo de interés es el precio de convertir el capital en una mercancía. Él dice que las mercancías se convierten en capitales, pero que con el caso del interés el capital se convierte en una mercancía, porque transamos capital. Vendemos el poder de disposición temporal del capital para explotar mano de obra a través de ese capital que hemos prestado. Entonces, el precio de ese préstamo de, de capital, de esa venta temporal del capital como mercancía, sería el interés. Pero claro, Marx dice que este interés es un precio irracional. ¿Irracional en qué sentido? En que no hay un tipo de interés de equilibrio determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. Como él cree que los precios son una manifestación en última instancia del valor y el valor es tiempo de trabajo socialmente necesario, el precio de vender el capital, el préstamo temporal de capital, no tiene un tiempo de trabajo socialmente necesario. Y por tanto, el interés es una forma irracional del precio, como puede serlo, por ejemplo, para Marx, la venta del honor. Marx reconoce que el honor o no hacer algo es algo que puedes vender, que puedes vender como mercancía o que puede adoptar la forma de mercancía y su precio pues será un precio irracional porque no tendrá base en el valor. Creo que aquí, de nuevo, Marx comete otro error fundamental porque sí es posible, primero, alcanzar un equilibrio, aunque ese equilibrio no tenga ninguna base en el tiempo de trabajo, trabajo socialmente necesario. Esto en el libro lo, lo reflejo con un experimento muy famoso de Bernard Smith en el año 56, que muestra cómo es posible alcanzar un precio de equilibrio en el mercado entre oferentes y demandantes, simplemente con escribiéndoles en un trozo de papel su predisposición al pago y su exigencia mínima de cobro en función de, de lo que sea, no necesariamente del tiempo de trabajo. Entonces, en ese experimento hay precio de equilibrio sin tiempo de trabajo socialmente necesario de nada, porque además es una mercancía que puede ser ficticia, por tanto no, no, no tener base material alguna. Y, y con el interés lo mismo, una demanda de capital, tenemos una oferta de capital, la oferta de capital está determinada por factores subjetivos, como la preferencia temporal o la aversión al riesgo, la demanda de capital está determinada, entre otros factores, por lo que decías, por las expectativas de ganancia. Las expectativas también son una forma de subjetivizar, ya no solo el, el objeto, ¿no? que es la demanda futura, que es subjetiva, sino también el filtro subjetivo del empresario a la hora de analizar eso, lo que determina la magnitud de demanda de capital. Y en función de esa oferta y de esa demanda tenemos un precio de equilibrio, que es el tipo de interés que vacía el mercado, y que como tipo de interés autónomamente determinado también es un factor que a su vez determina los precios y la organización productiva. Es un tipo de interés más alto, menor duración de las inversiones, menor duración de las inversiones, quizá menor productividad de las inversiones y por tanto, por ejemplo, más tiempo de trabajo socialmente necesario por menor productividad. En cambio, un tipo de interés más bajo, mayor duración de las inversiones, previsiblemente, en muchos casos, mayor productividad de esas inversiones y, por tanto, menor precio, dado que el tiempo de trabajo socialmente necesario es menor. Es decir, incluso aunque uno se crea la historia, la narrativa de la teoría del valor trabajo, de que los precios dependen del tiempo de trabajo socialmente necesario, una crítica bastante recurrente que le intento hacer a Marx en el libro es mostrar la, el tiempo de trabajo depende de decisiones o de factores subjetivos porque depende de la organización económica, economías crecientes de escala, economías decrecientes de escala, y esa organización económica depende de preferencias subjetivas. Por tanto, en muchos casos, no digo, no digo absolutamente, obviamente hay un componente tecnológico que, que, al menos en un momento dado, no es posible subjetivizar. También podríamos decir que es fruto de pues, la preferencia o la pasión por la investigación, por ejemplo, de los investigadores, que es algo que va más allá de lo que tú puedas objetiva a través del tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero, bueno, la tecnología tomemos la acomodada. Bueno, incluso con una tecnología dada, la organización productiva depende de las preferencias eh, subjetivas de los individuos. Si somos más ahorradores, menos ahorradores, más adversos al riesgo, más propensos al riesgo. El modo en el que se organicen los recursos con esa tecnología dada también determina los costes en términos de horas de trabajo. Por tanto, aun cuando los, cuando los precios de equilibrio dependieran de las horas de trabajo, esas horas de trabajo dependerían en buena medida de las preferencias subjetivas. Como pasaba un poco más o menos con, con la industria que comentábamos antes, con dónde se ha invertido y dónde la gente puede ser más productiva, no es una manera de meter el subjetivismo por la por la puerta de trasera, pero es algo que... De claro, la... pero, pero si, si la productividad de todas las industrias fuera la misma, uh -huh. ahí sí que tendría razón Marx en decir, bueno, pues las preferencias determinan qué producimos y qué no producimos, uh -huh. pero el, el precio de equilibrio de lo que producimos no, no guarda relación con las preferencias. Uh -huh. Si producimos A porque queremos A, pues el coste será uno. Pero es que si producimos B, el coste en términos de horas de trabajo será el mismo, solo cambiará lo que hemos producido. Pero si la productividad por sector no es la misma 
o si la productividad dentro de cada sector depende pues, de nuestra preferencia temporal y de nuestra versión al riesgo, pues ya no puedes decir que el coste en términos de horas de trabajo es independiente de las preferencias, porque está en parte determinado por las mismas. 